ওয়েলকাম আমাদের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমপ্লিকেটেড সেকশনের কাজ এবার করতে হবে কিন্তু কমপ্লিকেটেড সেকশনটাকে সহজ করে নিয়ে তারপরেই আমরা কাজে নামবো তো খুব বেশি কমপ্লিকেটেড না যতটা কমপ্লিকেটেড মনে হচ্ছে প্রথমত আমাদের এখানে দুইটা রেডিও বাটন রয়েছে এই রেডিও বাটন দুইটাকে আমরা একটা নামের আন্ডারে একটা নেমের আন্ডারে অ্যাসোসিয়েট করেছি সামথিং লাইক যে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা নেম আছে কালার মোড কালার মোড দুইটা নাম সেম তো আমরা গেট এলিমেন্ট বাই নেমস এই মেথডটা ব্যবহার করে কি করতে পারবো দুইটা এলিমেন্টকে একসাথে গ্র্যাপ করতে পারবো এবার এখন যদি আমাদের এখানে দশটা অপশন থাকতো দশটা রেডিও অপশন থাকতো তাহলে সেটাও আমরা করতে পারতাম তাই না সো এটা বড় বিষয় না নেম দিয়ে আমরা গ্রুপিং করতে পারছি এবার গ্রুপিং করার পরে সাধারণত রেডিও বাটনের ক্ষেত্রে কোনটা সিলেক্ট করলো বা একটা সিলেক্ট করলে একটা ধরনের কাজ হতে পারে আর একটা সিলেক্ট করলে আরেক ধরনের কাজ হতে পারে অর্থাৎ এখানে চেঞ্জ ইভেন্টের কাজ হতে পারে বাট আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে এই চেঞ্জ ইভেন্টের কোনো কাজ নেই বিহাইন্ড দ্য সিন এরা নিজেরাই যখন আমি কোনো একটা সিলেক্ট করি অটোমেটিক্যালি ওরা বোঝা যায় যে কোনটার ভ্যালু কোনটা আর কোনটা চেকড সেটা বোঝা যায় ঠিক আছে আমাদের কাজ হচ্ছে এই বাটনটাতে ক্লিক করা এবং এই বাটনটাতে ক্লিক করে খুঁজে বের করা যে এই যে দুইটা আইটেম আছে দুইটার মধ্যে কে চেকড অবস্থায় আছে এটা হচ্ছে আমাদের কাজ এটা যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে সেই অনুযায়ী আমরা কপি করতে পারবো তাই তো কপি করা তো সহজ কাজ সেই অনুযায়ী আমরা কপি করতে পারবো সো ডু দ্যাট সিম্পলি ডু দ্যাট তবে সেই কাজটা করার আগে আমরা এই এলিমেন্টের দুইটা ভ্যালু যুক্ত করব যেটা আমি অলরেডি করেছি এই ইনপুট এলিমেন্টের মধ্যে যে নেম তো আমরা দিয়েছি এর সাথে এক্সট্রা করে একটা ভ্যালু প্রোভাইড করবে না এই ভ্যালুটা আমাদের ভবিষ্যতে কাজে লাগবে ওকে সো ভ্যালু হচ্ছে হেক্স একটার জন্য আর একটার জন্য হচ্ছে ভ্যালু আর জিবি এবং আমি ডিফল্টভাবে চেক রেখেছি হেক্সকে ওকে সো এখন আমাদের এই কালার মোড নেমটা ব্যবহার করতে হবে কালার মোড নেমটা ব্যবহার করে আমরা এখানে কনস্ট্যান্ট আকারে ওটাকে গ্র্যাপ করব কালার মোড রেডিওস ইজ ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্টস বাই নেম নট ক্লাস নেম নট ট্যাগ নেম নট আইডি জাস্ট নেম এই ক্ষেত্রে আমাদের নাম হচ্ছে কালার মোড ওকে সো লেট মি চেক ইট এটা আমাদের জন্য কি রিটার্ন করে কনসোল ডট লগ কালার মোড রেডিওস আপনি যদি কনসোল ওপেন করেন আপনি দেখবেন যে আমাদের জন্য এরা কিছুই রিটার্ন করিনি এটা কেমনে পসিবল ইয়া সো এরা নোট দুইটা নোট রিটার্ন করছে একটা হচ্ছে ইনপুট এলিমেন্ট চলে গেলাম কই আমি এখানে যাই দুইটাই একটা হচ্ছে কালার মোড হেক্স আর একটা হচ্ছে কালার মোড আর জিবি এই দুইটা জিনিস আমাদেরকে রিটার্ন করছে আমাদেরকে এখন ফাইন্ড আউট করতে হবে এই দুইটার মধ্যে কোনটা চেকড আপনি যদি একটু এক্সপ্যান্ড করেন দেখবেন যে এর মধ্যে কোনো একটা জায়গায় চেকড নামের একটা প্রপার্টি আছে কোনো একটা জায়গায় এই যে দেখেন চেকড নামের একটা প্রপার্টি আছে এই প্রপার্টিটা এর জন্য এটা ট্রু ঠিক আছে আবার যখন এটা সিলেক্টেড অবস্থায় থাকবে ডিফল্টভাবে তখন কিন্তু এটা চেকড হবে ট্রু সো আমাদেরকে এই চেকড প্রপার্টিটার মাধ্যমে খুঁজে বের করতে হবে যে কোন এলিমেন্টটা চেকড অবস্থায় আছে এবং এই কাজটা করার জন্য আমরা একটা ফাংশন বানিয়ে ফেলতে পারি কি বানিয়ে ফেলতে পারি ফাংশন সো যেহেতু এটা ডম রিলেটেড ফাংশন আমাদের কি কপি বাটন টু দরকার আছে কপি বাটন টু দরকার নেই সো কপি বাটন টু রিমুভ করে দিই কপি বাটনটা থাক কারণ এটা আমাদের রেফারেন্স হিসাবে কাজে লাগবে ওকে সো ইভেন্ট হ্যান্ডেল আর না নাথিং ডম ফাংশনস ইয়া সো ডম ফাংশনের মধ্যে যে আমরা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করব ডম ফাংশনস এটার আমরা নামকরণ করিনি সো একটু ডেসক্রিপশন দিয়ে নি হচ্ছে জেনারেট টোস্ট মেসেজ ওকে সো জেনারেট ডায়নামিক ডম এলিমেন্ট টু শো এ টোস্ট মেসেজ ডেসক্রিপটিভ নাম দেওয়া বেটার আর এটা কোনো কিছু রিটার্ন করবে না বাট একটা স্ট্রিং মেসেজ আকারে নিবে ওকে দ্যাটস ইট এবার আমরা আর একটা যে আইটেম তৈরি করবো ফাংশন গেট চেকড ভ্যালু আমাদের পুরো নোটটা দরকার না আমাদের শুধু ভ্যালুটা দরকার হ্যাঁ সো আমরা এখানে নোট লিস্ট পাস করব নোটস নোটসের যে অ্যারেটা সেটা পাস করব এবং আমরা এখানে বলে দিব যে বাই ফাইন্ড দ্য চেকড এলিমেন্টস ফ্রম এ লিস্ট অফ রেডিওস ওকে অর রেডি ও বাটনস সিম্পল এবং এখানে যে নোটটা এটা মূলত হবে একটা অ্যারে তার সেট এবার এখানে যে নোটটা পেলাম এটা তো একটা অ্যারে আমরা এখান থেকেও বুঝতে পারছি এখান থেকে বুঝতে পারছি না এটা যে একটা অ্যারে অ্যারে তখন তো বুঝতে পারছি না যে নোট লিস্ট এটা যে একটা অ্যারে এটা আমরা বুঝতে পারছি নট অ্যাকচুয়ালি অ্যারে অ্যারে লাইক ডেটা স্ট্রাকচার তার মানে আমরা এখানে লুপ চালাইতে পারবো সো লুপ চালানোর পূর্বে আমরা একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিই লেট চেকড ভ্যালু সেই চেকড ভ্যালুটা ইনিশিয়ালি থাকবে নাল ওকে এর কাজ হচ্ছে কি করা এর কাজ হচ্ছে 
loop chalano for let i equal to 0 i is smaller than nodes dot length karon amra jani na je amader koi ta element thakbe ajke hex ar rgb ache kalke hsl ashte pare aro oshongkho requirements ashte pare to jodi notun notun requirements ashe ami ki bar bar amar sob kor change korbo na moteo na porobortite aro 10 ta radio ichha korle add koruk kichu jay ashe na amar ei code ta te attach korte hobe na okay so ei rokom bhabe amaderke function ta banate hobe i plus plus ebar amra check korbo if আমাদের যে নোডস অ্যারেটা রয়েছে তার আই নাম্বার এলিমেন্টটা চেকড কি না ওকে সরি গ্যাস যদি এটা চেকড হয়ে থাকে তাহলে চেকড ভ্যালুর মধ্যে আমরা অ্যাসাইন করে দিব নোডস আই যেহেতু এটা একটা ইনপুট এলিমেন্ট আমরা তার মধ্যে ভ্যালু পাবো এবং আমরা ভ্যালু সেট করে এসেছি নিজে থেকে এবং আমরা এখানেই ব্রেক করে দিব কারণ আমরা একটা ভ্যালু পেয়ে গিয়েছি এবং আমরা জানি যে রেডিও বাটনের ক্ষেত্রে যে কোনো একটা এলিমেন্টই পসিবল ফাইনালি আমরা এখান থেকে সরি রিটার্ন করব চেকড ভ্যালুকে সিম্পল এই ফাংশনের কাজ শেষ এবং এখান থেকে আমরা কী রিটার্ন করছি বেসিক্যালি আমরা এখান থেকে রিটার্ন করছি দুইটা জিনিস আইদার নাল অথবা চেক ভ্যালু ভ্যালুটা হচ্ছে স্ট্রিং সো আইদার স্ট্রিং অর নাল যে কোনো একটা আমরা রিটার্ন করতে পারি যদি খুঁজে না পাই ইরোর হয় কোনো রকম তাহলে নাল রিটার্ন করবে আর যদি কোনো ইরোর না থাকে সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে সে হচ্ছে সুন্দরভাবে আমাদের জন্য স্ট্রিং রিটার্ন করবে দ্যাটস ইট এখন এই ফাংশনটা আমরা ব্যবহার করতে পারি একদম টপে একদম টপে ট্রাই করার জন্য সিম্পলি চেক গেট চেক ভ্যালু এবং নামটা আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়নি আমার মনোপুতই হয়নি সো আমরা এটার নামটাকে একটু চেঞ্জ করি গেট চেক ভ্যালু এটা আমি কোথায় লিখলাম ডম ফাংশন ঠিক জায়গায় লিখেছি গেট চেক ভ্যালু ফ্রম রেডিওস ওকে এটা হচ্ছে পারফেক্ট নাম ওয়েল আমরা একটু টপের দিকে যাই গেট চেক ভ্যালুস ফ্রম রেডিওস এটা আমরা কোথা থেকে পাবো কোথা থেকে পাবো কোথা থেকে পাবো এই যে এখানে কল করছি কেন আর একটু উপরে করি কারণ একটু উপরে আমি এখান থেকে এমনি রিমুভ করে দিব কনসোল ডট লগ একসাথেই করি এবং এখানে আমাদের যে কালার মোড রেডিওস রয়েছে সেটাই মূলত আমাদের লিস্ট বা অ্যারে সেখানে আমরা পাস করে দিলাম দেখেন যে আমাদের হেক সিলেক্টেড অবস্থায় আছে যদি কোনো কারণে আমার ইন্ডেক্স ডট এইচ টেম এলের মধ্যে এটা চেক না থেকে এটা চেক থাকতো তাহলে দেখা যেত আর জিবি সিলেক্টেড অবস্থায় আছে ওকে দ্যাটস সিম্পল খুব সহজ কথাবার্তা এখন আমরা এই বাটনের রেফারেন্সটা নিব এই বাটনের সো এই বাটনের রেফারেন্স আমরা কই পাবো এই বাটনের রেফারেন্স আমরা পাবো এই জায়গায় কপি টু ক্লিপবোর্ড সো আমি এই জায়গাটায় একটা আইডি দিই কপি টু ক্লিপবোর্ড ওকে কি করলাম আমি অনেক অনেক বড় সড়ো কাজ করে ফেলছি মনে হচ্ছে কোনো কিছু ব্রোকেন না নাথিং ইজ ব্রোকেন জাস্ট আমাকে এটা চেক করতে হবে যে কপি টু যেই জিনিসটা লিখলাম সেটা এসছে কিনা ইয়া আইডি কপি টু ক্লিপবোর্ড এসছে সো এই আইডিটাকে আমি কপি করে ফেলি কপি করে আমার যাওয়া স্ক্রিপ্টের মধ্যে চলে যায় যাওয়ার মধ্যে যাওয়ার পরে এই এই কনসোল লগ আমার দরকার নাই মোটেও দরকার নাই ইভেন কালার মোড সাই গেস এখানে আমার সরাসরি দরকার নেই তারপরেও রেফারেন্স হিসেবে থাক আমি বলি কনস্ট উপরেই বলি গেট আগে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি লিখি কারণ আমি নাম বলে গেছি গেট এলিমেন্ট বাই আইডি এটা আমার সরচর সব সময় হয়ে থাকে আচ্ছা এটার নাম হচ্ছে কপি টু ক্লিপবোর্ড ইট ইজ এ বাটন কনস্ট কপি টু ক্লিপবোর্ড বাটন ওকে বাটনটা রাখলাম এবার এই বাটনটা ক্লিক করার সময় মূলত আমাদের এই জিনিসটা মোডগুলো চেক করতে হবে দ্যাট ইজ দ্য থিং খুব সিম্পল কথা ওকে সো বাটনের জন্য একটা লিসেনার লাগবে আমার আমি এই জায়গাটায় এর জন্য একটা লিসেনার তৈরি করি ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার কেন এরকম আসছে কেন সাজেশন আসলো না কেন গাইড এলিমেন্ট বাই আইডি কপি টু ক্লিপবোর্ড ওকে নো প্রবলেম এট অল এখানে আমি বললাম যে কোনো সাজেশন আসছে না নো 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 ইট ইট কান্ট বি সাজেশন আসছে না মানে সেখানে কোনো না কোনো ইরোর আছে আচ্ছা বাটনের বদলে বিটিএন লিখি আর সাজেশনের কি হলো সেটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে হ্যাঁ সো এটার নাম কি এগেন কপি টু ক্লিপবোর্ড বিটিএন এটা আর কোথাও ব্যবহার করা হয়েছে কি না না কোথাও ব্যবহার করা হয়নি সো কপি টু ক্লিপবোর্ড বিটিএন এবারও আসছে না সাজেশনে কোনো কিছু কেন আসছে না দেয়ার ইট শুড বি ইট শুড বি ইরোর কোথায় ইরোর কোথায় ইরোর কোথায় এই যে ইরোর পাওয়া গেছে না এটা তো এরার ইরোর ওকে ফাইন লেট মি ট্রাই ইট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার অনেক সময় সাজেশন নাও আসতে পারে ক্লিক ইভেন্ট ফাংশন 
এবং এই ফাংশনের মধ্যে আমরা কল করব যেটা আমরা একটু আগে তৈরি করলাম গেট চেকড ভ্যালু ফ্রম রেডিওস এবং আমাদের কাছে নোটস রয়েছে নোটস রয়েছে হচ্ছে কালার মোড নোটস এটা যখন ক্লিক করা হবে শুধুমাত্র তখনই নিয়ে আসবে সো কনস্ট ভ্যালু ঠিক আছে ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু বা সিম্পলি মোড মোড ইজ ইকুয়াল টু এটা তারপরে হচ্ছে ইফ মোড ইজ ইকুয়াল টু নাল যদি কোনো কারণে নাল রিটার্ন করে তার মানে আমাকে একটা ইরোর থ্রো করতে হবে আমি আর কাজ করতে পারবো না আমি জানি না আমি আমাকে কি করতে হবে সো থ্রো নিউ ইরোর ইনভ্যালিড রেডিও ইনপুট আদারওয়াইজ আমি কনসোল লক করি আপাতত লক মোড সেভ করি ব্রাউজারে যাই এখানে বলছে আনকট রেফারেন্স গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ইজ নট ইয়া আমি বলছিলাম কিছু না কিছু কিছু না না কিছু কিছু না কিছু মিসিং আছে এই জায়গাটায় আমরা ডকুমেন্ট লেখে নিই ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ওকে সো কোট করতে করতে বোঝা যায় যে আসলে কোথায় ভুল করছি না করছি ওকে সো ইফ আই ক্লিক অন দিস বটন নাও ইট ইজ রিটার্নিং হেক্স যদি আমি এটা সিলেক্ট করি এখানে দেখেন একটা ইস্যু ক্রিয়েট করতেছে যে এটা সিলেক্ট হচ্ছে এখানে ঠিক মতো ক্লিক করতেছে না হ্যাঁ এই এই জায়গাটা নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে ওকে মনে করতে হবে সো এবার আর জিবি সিলেক্ট করে ক্লিক করলাম দেখেন এটা রিটার্ন করছে আর জিবি তো মনে থাকতে থাকতে এই সেকশনটা নিয়ে একটু কাজ করেছে যে সিলেকশন করা যাচ্ছে এটা করা যেন না চাই সেই সেই ব্যবস্থাটা করে আসি এটা হচ্ছে এইচ টি এমএলএ আছে সো এইচ টি এমএলএর মধ্যে আমরা কই যাব কপি টু ক্লিপ বোর্ড কপি টু ক্লিপ বোর্ড কপি টু ক্লিপ বোর্ড এই যে লেভেল ওকে লেভেল 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 জাস্ট লেভেলটাকে কপি করি সি এস এস ফাইলটা ওপেন করি যে কোনো লেভেলের জন্য কথাটা সত্য হবে আর ডট না ডট না লেভেল লেভেলের জন্য যে কোনো লেভেলের জন্য কথাটা সত্য হচ্ছে ইউজার কান্ট সিলেক্ট দিস ওকে এবার আপনি চেষ্টা করেন সিলেক্ট করতে পারবেন না নো ওয়েস পারফেক্ট হোয়াট নেক্সট আমি ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছি হেক্স না আর জিবি হেক্স না আর জিবি হেক্স না আর জিবি কী ক্লিক করবে কী করবে না করবে সব কিছু আমি বুঝতে পারছি পারফেক্ট এখন আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে আমার কোড আউটপুট দেওয়া দরকার মানে কপি করা দরকার সো ফাইন প্রথমে কপিটা করা যাক কপি করার জন্য আমরা কি করেছিলাম কপি করার জন্য আমরা করেছিলাম হচ্ছে নেভিগেটর সেকশনটা ব্যবহার করেছিলাম এখান থেকে সো সিম্পলি নেভিগেটর বাট আউটপুট ডট ভ্যালু এই কথাটা তো আর এখন সত্য না এখন আমাদেরকে অনেকগুলো ভেবে চিন্তে অনেক কিছু ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে ওয়েল প্রথম কাজ হচ্ছে এই যে আমরা ডিভ নিয়ে কাজ করছিলাম একটা আমাদের যে ডিভটা আর কি ডিভ নামটা আসলে পারফেক্ট না এখানে সো আমাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে এখানে এই ডিভের বদলে আমি লিখব হচ্ছে টোস্ট কন্টেইনার ওকে টোস্ট কন্টেইনার এই টোস্ট কন্টেইনারটা আমরা ব্যবহার করব নিচে যেখানে আমরা টোস্ট মেসেজ ক্রিয়েট করছি সেই জায়গাটাতে এই যে গেট চেকড ভ্যালু এখানে না গেট জেনারেট টোস্ট মেসেজ ওকে সো এখানে আমরা ডিপ ব্যবহার করছি যেখানে যেখানে সেখানে সেখানেই আমরা ব্যবহার করব নট হেয়ার এটা বাদে সব কিছু টোস্ট ম্যা কন্টেইনার কেন টোস্ট কন্টেইনার কারণ এটা লজিক্যাল নেম ডিভ কোনো লজিক্যাল নেম হতে পারে না সেই জন্য আমরা এটাকে চেঞ্জ করে টোস্ট কন্টেইনার বসায় দিলাম এইবার আমাদের প্রথম যে জিনিসটা চেক করতে হবে টোস্ট মেসেজের ক্ষেত্রে যে টোস্ট কাজ করে কিনা টোস্ট কাজ করার পরে টোস্ট কাজ করার কথা আমরা ভুলে যাই টোস্ট ভুলে গেছি টোস্ট নিয়ে চিন্তা নাই এখন চিন্তা হচ্ছে যদি আমার ইরোড থ্রো না করে তাহলে কি হবে তাহলে আমার মোড আসবে মোড আইদার হেক্স হবে অর আর জিবি হবে সো ইফ মোড ইজ ইকুয়াল টু হেক্স তাহলে এক ধরনের কাজ হবে এলস আর এক ধরনের কাজ হবে তাই না সো যদি হেক্স হয় তাহলে আমাদের হেক্স ডেটাটা বের করে আনতে হবে সো হেক্স ডেটাটা আমরা কই পাব হেক্স ডেটাটা আমরা পাব আমাদের হেক্স ইনপুটের মধ্যে সহজ কথাই এই যে একটু নিচের দিকে গেলেই আমরা পাব আমাদের কাছে রেফারেন্স আছে সব কিছুর এটা হচ্ছে ইনপুট হেক্স এই অংশটার মধ্যে পাব ওকে এই কথাটা বলতে হবে আমার ওয়েল আরেকটু পরে আরেকটু পরে আরেকটু পরে ওকে সো হেক্স কনস্ট হেক্স কালার ইজ ইকুয়াল টু এই ভ্যালু বাট এই ভ্যালুটা পুরোপুরি আসবে না বা পুরোপুরি আমার হেক্স ভ্যালু দিবে না কারণ হচ্ছে যে এখানে হ্যাশটা নেই সো আমরা এখানে এক্সট্রা করে হ্যাশটা লাগিয়ে দিব তাই না তো এটা একটা কাজ আর যদি না থাকে তাহলে হচ্ছে আর জিবি কালার ইজ ইকুয়াল টু সেম জিনিস বাট হেক্সের বদলে আর জিবি ওয়েল 
এবং এখানে আমার আর কিছু করার দরকার নেই যেমন আছে তেমনই থাকবে বাট হোয়াট নেক্সট নেক্সটের কাজটা হচ্ছে কপি করা কপি করার কাজটা কি করবে কপি করার কাজটা করবে এই ব্যক্তি আচ্ছা এই আউটপুট ভ্যালু কপিড ওকে সো এই ব্যক্তি করবে কপি করার কাজ ওকে পারফেক্ট ওয়েল সো আমরা একটু সেভ করি বাট এখানে আমার আউটপুটের যে ভ্যালুটা বা সেটা দিয়ে হবে না ওকে সো আমি এই জায়গাটাই এই ভ্যারিয়েবলটা এর ভেতরে নিয়ে আমার লাভ নাই এখানকার যে ভ্যারিয়েবলগুলো নিয়েছি এই ভ্যারিয়েবলটা আউটার নিতে হবে কারণ আমি কন্ডিশনের মধ্যে কোনো কাজই করছি না শুধুমাত্র ভ্যারিয়েবল অ্যাসাইন করা ছাড়া সো আমি এখানে বলি লেট কপিড কালার ইজ ইকুয়াল টু এম টি স্ট্রিং এবং এখানে এই দুইটার বদলে আমরা বলবো কপিড কালার আইদার কপিড কালার হেক্সা ডেসিমাল হবে অথবা এখানে আবার একটু টুইস্ট আছে এখানে আবার একটু টুইস্ট আছে এ কারণে যে আমার এর উপর ভিত্তি করে টোস মেসেজ পরবর্তীতে জেনারেট হবে সো আমি এখান থেকেই কাজটা করতে পারছি না আমাকে এই কপির করার কাজটা দুইবার করতে হবে এবং এখানেই করতে হবে সো এখানেই করতে হবে এখানেই করতে হবে কারণ এগুলো স্কোপড ওকে যেহেতু কনস ব্যবহার করছি এগুলো স্কোপড আমার কিছু করণীয় নেই আর আর একটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা এটাকে আরও ওয়েল সুইটেড করতে পারি নো প্রবলেম এখানে আমার দরকার নেই এখানে আমার হ্যাশ বসানোর কোনো দরকার নেই আর এই দুইটাও দরকার নেই এই দুইটাও দরকার নেই আমি ছোটোটাতে বসাতে পারি সেটা হচ্ছে হেক্স কালার হেক্স কালার ওয়েল এটা একটা কাজ আর এর পরের যে কাজ সেটা হচ্ছে এই অংশটা এই ক্ষেত্রে আমার আউটপুট ভ্যালু না এই ক্ষেত্রে আমার ভ্যালুটা হচ্ছে আর জিবি কালার ওকে কপি হচ্ছে কি না আগে আমরা সেটা দেখার চেষ্টা করি তারপরে অন্য কথা সো আমি আগে দেখবো যে কনসোলে কোনো ইরোর আছে কি না নো ইরোর আমার হেক সিলেক্টেড অবস্থায় আছে কপি ক্লিক করলাম কপি হয়েছে কি শুধুমাত্র একটা হ্যাশ বাকি ডাটা কপি হয়নি বাকি ডাটা কেন কপি হলো না সেটা কিন্তু খুঁজে বের করতে হবে এবং খুঁজে বের করতে চাইলে আমাদের এখানে কনসোল লক করতে হবে কনসোল ডট লক যে হেক্স কালার আমাদেরকে কি দিচ্ছে ওকে সো ইন্সপেক্ট কনসোল কপি টু ক্লিপ বোর্ড হেক্স কালার আমাদের কিচ্ছু দিচ্ছে না নথিং কিচ্ছু দিচ্ছে না হেক্স কালার কিন্তু হেক্স কালারের তো এমনটা করার কথাই না তাই না হেক্স কালারের তো সঠিক ডেটাটা দেওয়ার কথা হুম কিন্তু হেক্স কালার এমন করছে কেন সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে সেটা বোঝার জন্য আরেকবার রিফ্রেশ দিব অ্যাপ্লিকেশান ফর এক্সাম্পল আমি ও আচ্ছা আমাদের তো কোনো কালার জেনারেট করা নেই নথিং দেয়ার ইজ নো কালার সো এবার আমি একটা কপি করি তো কপি এই যে হেক্স কালার এবার আমি পেয়েছি হেক্স কালার সো আমার কোনো কালার জেনারেট করা ছিল না তাই আমি কালার পাইনি এই ইস্যুটা নিয়ে আপনার চিন্তা করার দরকার নেই আমাদের ডিফল্ট কালার থাকবে ওকে সেটা আমাদের পরবর্তী একটা ভিডিওতে আমি দেখব এবার আর জিবিতে যাই কপি টু ক্লিপ বোর্ড দেখি তো এটা কাজ করে কিনা আর জিবিও পারফেক্টলি কাজ করছে ইয়েস এক্স্যাক্টলি পারফেক্ট আমাদের দুইটা কালারই পারফেক্টলি কপি হচ্ছে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে সিম্পলি খুবই সিম্পলি কি করা বলেন তো টোস্ট মেসেজ জেনারেট করা এবং টোস্ট মেসেজ জেনারেট করার কাজটা আমরা নেক্সট লেকচারে করব।